गुड इवनिंग स्टूडेंट्स आज के सत्र में हम लोग डेरिवेटिव ऑफ इन्वर्ट चुनोमेटिक फंक्शन की चर्चा करेंगे संयोग है कि आज से एक सप्ताह या दस दिन पहले ही इन्वर्स चुनोमेट्रिक आई टी एफ इन्वर्स चुनोमेट्रिक फंक्शन आई टी एफ के बारे में चर्चा हुई और उसका सिंप्लीफिकेशन प्रूफ दैर सोलूशन इत्यादि हम लोगों ने सीखा था जो कि एन के अध्याय दो में आता है अब बात करेंगे उसका डेरेवेटिव कैसे ज्ञात करेंगे उसका डिफ्रेंसेशन कैसे करेंगे इन बातों का इस टाइप फाइव के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे इससे पहले अगर मैं चर्चा करूं तो टाइप वन में मैंने बेसिक की चर्चा किया था बेसिक का मतलब हो गया कि जो भी फॉर्मूला था वो टाइप वन में था टाइप टू चेन रूल से संबंधित था टाइप थ्री जो है वह भी आपका इम्प्लीसिट फंक्शन से था टाइप फोर इम्प्लीसिट फंक्शन से ही था लेकिन उसमें इन्फाइनाइट स्पीड एड था और आज जो चर्चा हो रही है वो टाइप फाइव की चर्चा हो रही है सभी विद्यार्थी पहले टाइप फोर तक कम्प्लीट करें जिससे कि टाइप फाइव बनाने में उनको किसी तरह की समस्या ना हो अब डेरिवेटिव्स ऑफ इन्वर्स डोमेटिक फंक्शन की चर्चा करने से पहले हम लोग थोड़ा सा एक बात पर चर्चा करेंगे वह है इन्वर्स डोमेटिक फंक्शन क्या है तो आई के बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि आई क्या है इफ एक्स इक्वल टू अगर साइन वाई है तो आप जानते होंगे वाई इक्वल टू साइन वर्स एक्स होता है ये सभी विद्यार्थी जानते हैं इसका डोमेन और रेंज की भी चर्चा हुई है जैसे कि हम अगर मोटा मोटी लिख दें साइन वर्स एक्स कॉस इन वर्स एक्स टेन वर्स एक्स कॉट इन वर्स एक्स सेक इन वर्स एक्स और कॉस एक इन वर्स एक्स इस सब को याद रखना चाहिए तभी जाकर आपका काम होगा एक डोमेन की बात करेंगे डोमेन द वैल्यू ऑफ एक्स एक रेंज की बात करेंगे रेंज कर दीजिए या इसको प्रिंसिपल वैल्यू भी कर देते हैं प्रिंसिपल वैल्यू अब देखिए इसका जो डोमेन है एक्स का वैल्यू है और एक्स के बारे में पहले पता है माइनस वन और वन के क्या होता है बीच में और इसका वाई जो होगा वह माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू के बीच में इसको हम इसे भी लिखते थे क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक कॉस इनवर्स का एक्स का वैल्यू माइनस वन से सिंपल सिंपल लैंग्वेज में लिख रहा हूँ वाई का वैल्यू जो होगा कॉस इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है वो जीरो और पाई के बीच में होता है या इसी को क्लोज इंटरवल जीरो टू पाई बोल सकते हैं टेन वर्स एक्स का जो एक्स होता है वो रियल नंबर होता है रियल नंबर का मतलब भी सभी जानते हैं इसका वैल्यू माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी के बीच में होगा और इसका जो रेंज होता है वह माइनस पाई बाई टू से ओपन इंटरवल पाई बाई टू तक इसी तरह से कॉट का भी होता है इसका डोमेन ये होता है इसका रेंज जो होता है वह जीरो और पाई के बीच में सेक इनवर्स एक्स का जो होता है वह होता है आपका एक्स का वैल्यू माइनस वन से कम और ग्रेटर वन से ग्रेटर और रेंज जो होता है इसका जीरो से पाई लेकिन पाई बाई टू नहीं था आप इसको ऐसे भी भूल सकते हैं जीरो से पाई होगा और जीरो से पाई बाई टू तक होगा और पाई बाई टू से आपका पाई फिर उसी तरह से इसका एक्स लेस देन माइनस वन और एक्स ग्रेटर देन वन होगा इसमें माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू होता है लेकिन जीरो नहीं होता है कहने का मतलब माइनस पाई बाई टू से आपका जीरो तक होगा और जीरो से लेकर आपका जीरो से लेकर पाई बाई टू तक ये आपका डोमेन ऑफ रेंज है इसकी चर्चा मैंने बहुत पहले कर दिया आज मैं डेरिवेटिव ऑफ फॉर्मूला इसमें छह फॉर्मूला की चर्चा टाइप वन में हुई थी याद होगा आप लोगों को सबसे पहला फॉर्मूला था साइन वर्स एक्स साइन वर्स एक्स का जो डोमेन होता है डेरिवेटिव होता है वन बाय रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर डी डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसेशन माइनस वन अब कॉसेक इनवर्स एक्स का जो डिफ्रेंसेशन होता है वह होता है 
वन बाय मोड एक्स रूट अंदर एक्स स्क्वायर माइनस वन ये हम माइनस का सिंबल इस अंदर माइनस सी प्रॉपर्टी काम करता है जो भी सी है उसका डिफरेंसिएशन में माइनस लग जाता है साइन और कॉस में सिर्फ प्लस माइनस का फर्क है तो इस तरह ये फॉर्मूला है अब इस फॉर्मूला को हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे तो जानते होंगे आप लोग डेरिवेटिव का जो भी फॉर्मूला होता है सब फर्स्ट प्रिंसिपल प्रथम सिद्धांत जो क्लास इलेवेंथ में चर्चा हुई थी उसके आधार पर भी हम इसको प्रूफ कर सकते हैं और एक दूसरा आधार भी आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से आप इस छह फॉर्मूला को प्रूफ करके दिखा सकते हैं थ्योरी को मैं सवाल के रूप में ले रहा हूँ क्वेश्चन नंबर एक फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन वर्स एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इफ एक्स ये भी चर्चा करना हो क्योंकि आप जानते होंगे साइन वर्स एक एक्स जो है अपने नॉर्मल कंडीशन में नहीं होता है इसका डोमेन और रेज को हम लोग परिभाषित करते हैं तभी जाकर हम इसका डिफाइन कर पाते हैं इसीलिए डिफ्रेंसिएशन में भी वही बात होगी तो सबसे पहले रेज करेंगे वाई इक्वल टू साइन वर्स एक्स इसको इक्वेशन वन तो इक्वेशन वन बोले तो आप लोग बताइए डोमेन क्या होगा इसका या एक्स का वैल्यू क्या होता है एक्स का वैल्यू माइनस वन और वन के क्या होगा बीच में एंड वाई का वैल्यू जो होता है वो होता है माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू के बीच में ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी अब देखिए फ्रॉम वन से देखिए क्या होगा एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन वाई अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स ध्यान से इसको देखिएगा डी डी एक्स हम चेन रूल की मदद से काम कर लेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल नहीं भी लगाएंगे तब भी आपका ये सवाल बन जाएगा डी आई डी एस का वैल्यू वन हो जाएगा अब देखिए साइन वाई में साइन वाई बाई डी वाई फिर डी वाई बाई डी एक्स वन इक्वल टू साइन वाई को हम कॉस वाई लिख सकते हैं इन टू क्या लिखेंगे डी वाई बाई कितना डी एक्स अब देखिए डी वाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा वन बाय कॉस वाई वन बाय कॉस वाई कह सकते हैं वन माइनस साइन स्क्वायर वाई का रूट अंडर है ना और साइन वाई का वैल्यू देखिए इक्वेशन टू से हम एक्स लिख सकते हैं रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर कर सकते हैं आपने इक्वेशन टू से इस बात को लिया कि साइन वाई का वैल्यू हम एक्स ले इस तरह से हम देख रहे हैं डी डी एक्स वाई का हम रिटर्न कर लेंगे वाई का वैल्यू साइन वर्स एक्स इस तरह से साइन वर्स एक्स का डिफरेंस है वन बाय रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर हुआ इस तरह से देख लीजिए आपको साइन वर्स एक्स बहुत सिंपल है इस पर काम करना और मुझे लगता है कि सभी विद्यार्थी इसको करके दिखा सकते हैं अब इसी के आधार पर आप क्वेश्चन नंबर दो है ना स्वयं करेंगे फाइन करेंगे द डेरिवेटिव ऑफ या डीसी डिफरेंशियल कॉफिशियंट ऑफ कॉस इनवर्स एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स फॉर्मूला तो पहले लिख दिए हैं कॉस इनवर्स एक्स का इसी के आधार पर आपको करके दिखाएंगे अब लोग क्वेश्चन नंबर थ्री पर बात करें फाइन द डेरिवेटिव ऑफ टेन वर्स एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इफ एग्जिस्ट इफ एग्जिस्ट का मतलब ये हो गया डोमेन रेंज को परिभाषित करना होगा लेट वाई इक्वल टू टेन वर्स एक्स सबसे पहले आप लिखिए अब इसका कहा जाएगा डोमेन क्या होता है तो आप जानते होंगे डोमेन के बारे में एक्स रियल नंबर होता है है ना और एन वाई जो होता है वह माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में होता है अब क्या करेंगे देर फोर फ्रॉम वन चलेंगे एक्स इक्वल टू पूछा जाएगा क्या होगा एक्स इक्वल टू टेन वाई हो जाएगा इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे टू अब क्या करेंगे एक्स इक्वल टू टेन वाई हो गया डिफ्रेंशिएट करेंगे टू को विद रिस्पेक्ट टू एक्स जैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी डी एक्स यहां पर एक्स हो जाएगा डी यहां हो जाएगा टेन वाई हो जाएगा डी एक्स डी एक्स इसका वैल्यू वन हो जाएगा टेन वाई में चेन रूल का व्यवहार करेंगे डी टेन वाई बाई डी वाई फिर डी वाई बाई डी एक्स अब वन इक्वल टू टेन वाई का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर वाई इंटू डी वाई डी एक्स इम्प्लाई दैट इम्प्लाई दैट लगाइए तो डी वाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा वन वाई सेक स्क्वायर वाई सेक स्क्वायर वाई को लिख सकते हैं वन प्लस टेन स्क्वायर वाई और वन प्लस टेन वाई की जगह पर हम एक्स का वैल्यू पुट कर सकते हैं यानी क्वेश्चन ये आपका आ गया टू से इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि टेन वर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन आपका जो है वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर हो गया इसी तरह से आप फोन नंबर कर सकते हैं फाइंड द डिफरेंशियल कॉफिशेंट ऑफ वॉट इन वर्स एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसी तरह से विद्यार्थी करके दिखा सकते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर पांच पर बात करेंगे फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ सेक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इफ एग्जिस्ट यही आपको करना है 
अब सेक इनवर्स एक्स का कैसे करेंगे तो वही प्रोसेस तो वही लेंगे लेट वाई इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे हियर x का वैल्यू आप जानते होंगे माइनस वन से लेस हो निगेटिव माइनस वन से लेस या वन से ग्रेटर पॉजिटिव एंड y का वैल्यू जो होता है वह बिलोंग्स टू जीरो से पाए होता है लेकिन बीच में पाए बाई टू टर्म नहीं होता है अब इसी पर बात तो हम लोग करने वाले हैं देर फोर एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा सेक y इसको इक्वेशन टू मॉडेंगे ये फ्रॉम वन से है अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे डिफ्रेंशिएट टू विद रिस्पेक्ट टू x ये आपका dx dx हो जाएगा अब d sec y by dy फिर dy by dx 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 one हो जाएगा sec y का हो जाएगा sec y into tan y into dy by dx इस तरह से dy dx equal to हो जाएगा one by समझ रहे हो मैं आपको sec y का sec y into tan y हो गया इसको by ले लेंगे one by sec y into tan y इस तरह से हम इसको तोड़ दिए अब यहाँ प्रॉब्लम है कि हम सेक वाई जगह पर एक्स रखेंगे सेक वाई जगह पर एक्स को बहुत सिंपल में आ जाएगा लेकिन सेक वाई की जगह जब एक्स रखेंगे तो यहाँ पर डिपेंड करेगा डोमेन और रेंज पर वाई जो है वह वा आपका दो भाग में है एक तो आपका जीरो से पाई के बीच में है यानी फर्स्ट क्वार और सेकेंड क्वार तो फर्स्ट क्वार लेते हैं जीरो से पाई बाई टू और या आप पाई बाई टू से पाई के बीच में लेते हैं दो भाग में हम लेते हैं तो फर्स्ट क्वारेंट में आप जानते होंगे फर्स्ट क्वारेंट में सेक वाई भी पॉजिटिव हो जाएगा और टेन वाई भी पॉजिटिव हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सेक वाई और टेन वाई दोनों अगर पॉजिटिव होता है तो इसमें किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं आता है और हम सिंपल वे में वेल्यू डाल सकते हैं वो डी वाई बाई डी एक्स वन वाई रूट अंडर सेक स्क्वायर को सेक वाई को सेक वाई रहने देंगे इंटू टेन वाई को लिख सकते हैं रूट अंडर सेक स्क्वायर वाई माइनस वन और सेक वाई का वैल्यू डालेंगे एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स स्क्वायर है इसलिए एक्स निगेटिव हो या पॉजिटिव ये पॉजिटिव ही होगा अब देखिए इसमें देखिए क्या हो सेकेंड क्वार्टर की जब बात हो रही है तो सेक वाई जो होगा वो निगेटिव हो जाएगा और टेन वाई जो होगा वो भी निगेटिव हो जाएगा तो दोनों का प्रोडक्ट जो होगा सेक वाई इंटू टेन वाई वह आपका पॉजिटिव हो रहा है अब करने का मतलब क्या है अब जैसे ही डी वाई डी एस का वीडियो हम रिटर्न करेंगे वन बाई सेक वाई रूट अंडर सेक स्क्वायर वाई माइनस वन यहाँ पर आपका माइनस का सिंबल लग जाएगा इसे समझिए आप लोग सेक वाई इंटू टेन वाई सेक वाई तो सेक वाई रहेगा टेन वाई का जब वैल्यू डालेंगे तो यहाँ बाहर माइनस लगाना पड़ेगा और सेक स्क्वायर वाई माइनस वन होगा क्योंकि टेन वाई जो है वो निगेटिव है इस क्वारेंट में सेक वाई का वैल्यू एक्स डालेंगे और ये माइनस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा यानी फाइनली हो जाएगा वन माइनस वन बार एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन अब दोनों बातों को कंबाइंड अगर करते हैं ये और ये एक प्लस में आया है है ना और एक माइनस में आया है दोनों बात को अगर कंबाइन करते हैं तो डी वाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा जो तीन प्लस में है और ये माइनस में है दोनों कंबाइन होगा तो मोड एक्स लग जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस कितना वन अब वाई का भी हम लोग रिटर्न कर देंगे सेक इनोवर से एक्स लिखेंगे इक्वल टू वन बाय मोड एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन मुझे लगता है सबको समझ में आ गया एक स्टेप आपका पॉजिटिव है एक स्टेप आपका निगेटिव है जब पॉजिटिव और निगेटिव दोनों को हम लोग कंबाइंड रूप में ले रहे हैं तो मॉड ले लिए बस आपका ये प्रूफ हो गया इसी के आधार पर आप छः नंबर पौसे की नंबर से एक्स का स्वयं कर सकते हैं किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए अब हम लोग पहले एग्जाम्पल पर बात करेंगे कि इवेल्यूट करना है साइन वर्स एक्स कॉस इन वर्स एक्स कॉट इन वर्स रूट एक्स और टेन वर्स रूट एक्स का इस सबका डिफ्रेंसिएशन किस प्रकार करेंगे अब हमको खास करके इस पर बात करनी है सबसे पहला क्वेश्चन है डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन वर्स थ्री एक्स चेन रूल तो सभी विद्यार्थी समझ रहे हैं कि इनको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए चेन रूल में अब देखिए साइन वर्स हम थ्री एक्स यहाँ लिखे बाय थ्री एक्स लिखेंगे फिर यही टर्म पड़ जाएगा थ्री By dx हो जाएगा। अब देखिए sin वर्स x का डिफरेंसिएशन। आज ही फॉर्मूला बताया गया है one by root under one minus x square। ले लिए और ये three x का three हो गया। यानी three by root under one minus nine x square ये ही आपका आंसर हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन को भी देखिए। d dx cos inverse root cos x। ये भी आप समझ सकते हैं। बहुत सिंपल है। 
कॉस इनवर्स रूट कॉस एक्स बाय कॉस इनवर्स के बाद का टर्म है रूट कॉस एक्स फिर यही टर्म ऊपर जाएगा रूट कॉस एक्स बाय कॉस एक्स फिर ये कॉस एक्स बाय डी एक्स अब देखिए कॉस इनवर्स एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होगा वो क्या होगा कॉस इनवर्स एक्स का होता है माइनस वन बाय रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर होता है यानी रूट कॉस एक्स का होल स्क्वायर इन टू रूट कॉस एक्स का हो जाएगा वन बाय टू रूट कॉस एक्स कॉस का हो जाएगा माइनस साइन एक्स इस तरह से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन एक्स बाय टू रूट वन माइनस कॉस एक्स रूट कॉस एक्स यही आपका आंसर होगा हो सकता है कभी कभी आंसर मिलाने में भी दिक्कत हो तो थोड़ा टिग्नोमेट्रिक कैलकुलेशन करना होगा कभी साइन ए का फोला लगाना पड़ सकता है ये अपना अपना कम ये अपना आंसर नहीं मिल रहा है आंसर को मिलाना है ये अलग विषय है लेकिन आपको डिफ्रेंसिएशन का जो प्रोसेस है उसमें किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा अब क्वार्ट नंबर रूट एक्स की बात करेंगे तो रूट तीसरा नंबर क्वेश्चन क्वार्ट नंबर रूट एक्स क्या हो बाय रूट एक्स रूट एक्स बाई डी अब क्वार्ट इनवर्स एक्स का होता है माइनस वन बाय वन प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर रूट एक्स का होता है वन बाय टू रूट एक्स यानी माइनस वन बाय वन प्लस एक्स इन टू टू रूट एक्स बहुत सिंपल वे में ये भी आपका हो गया चार नंबर क्वेश्चन है डिफ्रेंसिएशन ऑफ रूट अंदर टेन इनवर्स रूट एक्स अब देखिए इसमें भी हम चेन रूट लगा रहे हैं टेन इनवर्स रूट एक्स बाय टेन वर्स रूट एक्स फिर यही ऊपर जाएगा टेन वर्स रूट एक्स बाय डी रूट एक्स फिर डी रूट एक्स बाय डी एक्स अब देखिए रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा वन बाय टू रूट टेन वर्स रूट एक्स हो गया टेन वर्स का क्या हो जाएगा वन प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर आई रूट एक्स का क्या हो जाएगा वन बाय टू हो गया और हम पता टेन वर्स रूट एक्स इंटू वन बाई वन प्लस एक्स इंटू हो जाएगा वन बाई टू रूट एक्स यही आपका आंसर हो जाएगा अब इस तरह से y इक्वल टू साइन वर्स टू एक्स बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर है तो हमको फाइन डी बाई डी एक्स करना है आप देखिए एन सी आर टी में जितने भी सवाल वो सारा सब्सिट्यूशन से बनता है जो कि इनवर्स ट्रोमेट्रिक में भी चर्चा है आपको फॉर्मूला दे सवाल देख कर बताना होगा इसमें क्या कुट करें जिससे कि आपको सब्सिट्यूशन भी हो जाए और डिफ्रेंसिएशन आसान हो जाए देखिए हम पुट कर रहे हैं इसमें x इक्वल टू टेन छीटा अब दिमाग में आता है टेन छीटा ही क्यों पुट करेंगे क्योंकि टेन छीटा अगर इसमें रखते हैं तो टू टेन छीटा बाई वन प्लस टेन स्क्वायर छीटा होता है और वो साइन टू छीटा का फॉर्मूला होता है इस तरह से वाई इक्वल टू हो जाएगा साइन वर्स टू टेन छीटा बाय वन प्लस टेन स्क्वायर छीटा अब वाई इक्वल टू साइन वर्स ये आपका हो जाएगा साइन टू थीटा अब ये साइन और साइन खत्म हो जाएगा इक्वल टू टू थीटा हो जाएगा देखिए बहुत अच्छे से हो गया साइन टू ए का जो फॉर्मूला होता है जो सभी विद्यार्थी जानते भी हैं टू टेन ए बाई वन प्लस टेन स्क्वायर ए इस फॉर्मूला का हम उपयोग कर लिए अब साइन और साइन खत्म हुआ तो टू थीटा हो गया अब थीटा का वेल्यू हम रिटर्न कर देंगे थीटा का वेल्यू देखिए यहाँ से टू और थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका टेन वर्स एक्स टू टेन वर्स क्या हो जाएगा एक्स अब इसको डिफ्रेंसिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स मुझे लगता है आप डिफ्रेंसिएशन करने में किसी को कोई दिक्कत भी नहीं होना चाहिए क्योंकि ये सारा काम ट्रिनोमेट्रिक का ही हुआ यहाँ से डिफ्रेंसिएशन का काम होगा टू बाहर हो जाएगा टेन वर्स एक्स हो जाएगा और टेन वर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा टू इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर वन बाय टू इंटू वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर यानी टू बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर इस तरह से हम देखते हैं कि सवाल को पहले हम सब्सिट्यूशन किए ट्रिनोमेट्रिक फोनो लगाए उसके बाद हम लोग डिफ्रेंसिएशन की ओर आगे बढ़े अब हम लोग क्वेश्चन नंबर दस पर बात कर रहे हैं इफ वाई इक्वल टू टेन वर्स थ्री एक्स माइनस एक्स क्यू है बाय वन माइनस थ्री एक्स स्क्वायर आपको सवाल देखने के बाद ही पता लग जाता होगा कि पुट क्या करना है गिभेर क्या है y इक्वल टू टेन वर्स थ्री एक्स माइनस एक्स क्यू बाई वन माइनस थ्री एक्स स्क्वायर पुट करेंगे x इक्वल टू टेन थीटा जैसे ही टेन थीटा पुट करेंगे तो y इक्वल टू हो जाएगा टेन वर्स थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यू थीटा बाई वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा अब फॉर्मूला तो सब समझ रहे हैं y इक्वल टू टेन वर्स ये आपका टेन थ्री थीटा हो जाएगा अब टेन वर्स थ्री छीटा है अब पहले भी बताया जा चुका है कि 
थ्री थीटा जो होना चाहिए वह होना चाहिए माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू के बीच में होना चाहिए अब थ्री से डिवाइड करेंगे या पे हाँ इसे समझिए वाई इक्वल टू थ्री थीटा होगा यह तभी कर सकता है जब थ्री थीटा माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू के बीच में होगा अब थ्री से डिवाइड करेंगे तो माइनस पाई बाई सिक्स थीटा और ये पाई बाई सिक्स हो जाएगा थीटा की जगह पर हम डालेंगे टेन वर्स एक्स देखिए माइनस पाई बाई सिक्स और पाई बाई सिक्स अब दोनों तरफ से टेन लगाते हैं तो टेन माइनस पाई बाई सिक्स ये हो जाएगा एक्स और ये हो जाएगा टेन पाई बाई सिक्स ये हो जाएगा माइनस वन बाई रूट थ्री एक्स और वन बाई रूट आपको समझ में आ गया होगा ये देने का क्या मकसद है यह रेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है इसलिए देखिए इस तरह से हम इस पर चर्चा भी आपको कर दिए y इक्वल टू यहाँ थीटा का वैल्यू हम लोग रिटर्न कर लेंगे थीटा इक्वल टू है टेन वर्स एक्स थ्री टेन वर्स एक्स अब इसको डी बाई डी एस करेंगे थ्री आपका बाहर हो जाएगा डी टेन वर्स एक्स बाई डी एक्स थ्री टेन वर्स एक्स का हो जाएगा वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर इस तरह से थ्री बाय वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा इस तरह से इसका डिफ्रेंसेशन हो गया मुझे लगता है चैप्टर के सारे प्रश्न आप लोग बना सकते हैं मेरे नजर में खास करके एन का फाइव पॉइंट थ्री का क्वेश्चन नंबर नौ से आप लोग को पंद्रह तक बनना है के सी सिन्हा का एलेवन पॉइंट टू जो है सभी बनाने हैं है ना और आर डी शर्मा से अगर कोई विद्यार्थी बना रहे हैं एलेवन पॉइंट फोर का क्वेश्चन बनाना है और एलेवन पॉइंट थ्री का क्वेश्चन बनना है और सभी क्वेश्चन पर आपको ट्राई करना है सब टीच्यूशन लगे सर यूनिवर्स टेनोमेट्रिक का जो भी प्रॉपर्टी वो आप उपयोग में लाएंगे और हम आशा करते हैं कि जो सवाल आपसे नहीं बन पाएंगे वो व्हाट्सएप के माध्यम से आप हम तक प्रश्न को पहुंचाएंगे जिससे कि हम अगले क्लास में उस प्रश्न को ले सकें ठीक है आज हम इतना ही रखते हैं धन्यवाद